Hi, Assalamualaikum. I am Abuna Sir. I am going to show you Creative Clan free video tutorial. Today, I am going to show you how to make a mock-up. You may know how to make a mock-up, but you may know how to make a mock-up. Today, I am going to show you how to make a mock-up, how to make a mock-up, and how to make a mock-up. शोर प्रथम मौका फिर बांग्ला शब्द होते हैं उपहार। शेही शब्द है अमर इटर मीनिंग के साथ है अमदर बास्तवे इटे बेहतर टाइप एक टू भिन्न। मौका फुट से अमर एक टर डिजाइन के प्रिंट करा फॉर बाय डर रियल लाइफ ही यूज़ करा शम्मे कैमोन देखा भी अमर डिजाइन करा अवस्था विटे के एक टर प्रेजेंटेशन আমি জানি যে আমাদের ক্রিয়েটিভ প্ল্যান পাবলিক গ্রুপের এখনো অনেকেই মোকাপ সম্বন্ধে জানেন না এবং অনেকেই মোকাপ সম্বন্ধে জানলেও মোকাপ কিভাবে এডিট করতে হয় এটা জানেন না বা মোকাপ যে এডিট করতে হয় এটাও জানেন না ওকে সো এই এখানে যে ডিজাইনগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে মোকাপ এই ডিজাইনটাতে হচ্ছে মোকাপ নেই তো এখানে আমাদের প্রিমিয়াম গ্রুপের সবাই মোকাপ সম্বন্ধে জানে পাবলিক গ্রুপে এমন নতুন অনেকে আছেন যারা মোকাপ সম্বন্ধে জানেন না সো আপনি যদি মোকাপ সম্বন্ধে জানতে চান এই যে এখানে জানতে চেয়েছেন উনি अपना जरा मोकअप समुद्र जानते चान तारा ये वीडियो टा केयरफुली भालो पे देख बैन ओके सो आपने जो भी बिजनेस कार्डर मोकअप चान अमार क्रिएटिव क्लाइने फ्री फोटोशॉप ट्यूटोरियल अंडर आश्ले इखने फ्री बिजनेस कार्ड मोकअप आते हैं ये मोकअप कुल यूज़ करे आपने अपना खूब नॉर्मल डिजाइन के आपने एक अपने जो कौन क्लाइंट की एक टा शादारण डिजाइन दीवन, शेर जो दिन नॉर्मली इबे भी दया चाहिए, अपने जो दिन मौका पे करो दान, डिजाइन टा ऑनिक बेशी मने लुकेटिव मने हो बे, ओके? ये जो इखना देखो नेट अच्छे लोगो मौका, इटा होते रोलाफ बा साइनेस मौका, सो इधर उन्हें डिजाइन गुलो आम्रा की भावे म� शेटा जोनो प्रथम में होते हैं अपनी बिजनेस कार्ड जोनो इखने आते हैं। अमरा वो विषय तो इखने आरोबी भिन्न दौराने मोकअप शेयर करो इन्शाल्ला। तो एकोन अपनी दौरान अपनी टप फ्लायर मोकअप करते रहते हैं। अपनी एकोन गूगल जावें F L Y E R M O C K U P P S D फ्री डाउनलोड लिखे सार्स करें। फ्लायर जोनो फ इखना जापन। आपने जो दिया कौन इखने फ्लायर जगह दें ब्रोशियर बी आर ओ सी एच यू आर ए ब्रोशियर मोकअप। इखना आपने जापन ए फॉर फिफ्टी फ्री ब्रोशियर मोकअप बा ब्रांडिंग फीडी मोकअप। इखने के लिए आपने मोकअप पावन। आपने जी कैटेगरी सार्स करवन उसी कैटेगरी डिजाइन की तो आपने पावन। ये जो देखूँ ताहले मोकअप की वे खुजे बेर करता है एवं डाउनलोड करता है शीत अपना तो जाना होलो मोकअप फ्री होते बारे एवं फेड होते बारे विभिन्न वेबसाइट लाइक ग्राफिक रिवरे मोकअप बिक्री है आपनी अपना काज जन्म फ्री गुलो व्यवहार करते बारे विभिन्न जगह विभिन्न वेबसाइट थे के कलेक्ट करनी थे बारे इबर हम राज अमिंग खूब सिंपल एक टम मोका फिकने यूज़ करें थी इटे एक बारे ही खूब शामन विषय एक टम ऑब्जेक्ट के मध्य इटे क्या मैं यूज़ करे इटे ड्रॉप शेड दिए थे इखने एक टम मोका फिटे होते रियल लाइफे एक टम छोवे तोला हुए थे इखने एक टम फ्रेम तोरी करा हुए थे एवं फ्रेम के मध्य इखने मैं श� शेप टेक अवर स्मार्ट ऑब्जेक्ट तोड़ी करा हुए थे। एकों दोनों ने कहने किचु ही नहीं, आमी इटर मोते एक टा मोकअप तोड़ी कर बो। इटा एक टा छोवी तोला हुई से, ओके? सो एकने आमी इटा शेप आग बो। इटा उसे नॉर्मल एक टा छोवी दौरन आपने एक टा मोबाइल दे छोवी तुले नीलन। एकों इटा के आमी एक दिन फोटोशॉप शिक्षा जी वीडियो टा ऐसे मरे यूट्यूबे उटा इखना निश्चय आने के लिए देखा हुए किसे इखना मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दे रहा कि किचुटे एडजस्ट करनी हो इखना जनो भालो भाभे कोणर आशे ओके आर इखने इटा जनो इखने भालो भाभे कोणर आशे अमी यामन नीजर मोकअप तोरी कुटशी धारण निजे मोबाइल दिए तुले थी जो दियो ये मोकअप टो ऑनलाइन है बट मोकअप फिर आइडिया टा अपना के बुझना जो ना मीट आ कोट ची धरन इट आमर कोरा होलो इट के एको ना मेरा राइट बटन क्लिक कोरे कौन बट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कोरे दिलाम एको ना इट मोकअप है किस एको ना मीट के जो दिन नो तुन लेयर ऑन कोरी एवं एक है ना म 
না এখানে আমি একটা ভুল করেছি সেটা হচ্ছে এটাকে আমি আগে স্মার্ট অবজেক্ট তৈরি করে নিতে হবে মানে কোনো ধরনের এডিট করার আগে এডিট করার আগে আমি স্মার্ট অবজেক্ট তৈরি করে নিতে হবে তারপর হচ্ছে আমি এটাকে এডিট করতে হবে কন্ট্রোল টি দিয়ে কন ডিস্টোর্ট এবার এটাকে আমি এখানে আনবো এ কর্নারকে আনবো মোকাফে কোনো কাজ করার আগে আপনাকে যেটা ডাবল নোট সেটা হচ্ছে আপনাকে আগে স্মার্ট অবজেক্ট তৈরি করে নিতে হবে ওকে এখন আমার মোকাফ তৈরি হয়ে গেছে এটা আমি হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট করলাম না ওকে আমি এটাতে সময় দিতে হবে বেশি সময় আমি নষ্ট না করি আপনার এখন এটাতে আমি যে কোনো ডিজাইন বসাইতে পারি ফর এক্সাম্পল এখন এটা আমি নতুন লেয়ারে অন করলাম লেয়ারে অন করলে এটার মধ্যে আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার দিই এরপর এখানে এটা যে কোনো ডিজাইন আপনি প্লেস করতে পারেন আপনার এই মাপের হ্যাঁ সেভ করেন কন্ট্রোল এস এটা এখানে চলে আসবে এই লেয়ারে যেখানে ছিল এই যে দেখুন এখানে এখন আপনি এখানে ডাবল ক্লিক করে যে কোনো ডিজাইন বসাবেন বসায় এটা সেভ করবেন আমি এখন আবার গ্রেডিয়েন্ট কালার চেঞ্জ করি এটা হচ্ছে স্মার্ট অবজেক্টের সুবিধা আমি এখানে কন্ট্রোল এস দিলাম এখন দেখুন পোস্টার মোকা ফেটে এখানে আপডেট হয়ে গেছে সো এইভাবে আপনি যদি ক্লায়েন্টকে প্রেজেন্ট করেন জাস্ট এই শুধু এই ডিজাইনটা দেওয়ার থেকে আপনি যদি এটা দেন ক্লায়েন্টের কাছে এটা দেখতে ভালো লাগবে তাই না এটা হচ্ছে মোকা আপনারা এই ধরনের মোক আপ করে আমাদের পাবলিক গ্রুপে আপলোড দেবেন তারপর মোক আপ আরেকভাবে ব্যবহার করা যায় সেটা হচ্ছে ধরেন আমার ক্লায়েন্ট আমাকে বলল এটা ছিল এরকম ডিজাইন হোম পেজে এখানে একটা লেখা ছিল হয়তো টাইটেল ছিল ওইটা আমি মুছে দিয়েছি এখানে একটা হেডিং ছিল এখন ক্লায়েন্ট বলল যে তুমি ই করো এখানে একটা চেঞ্জ আনো ওয়েবসাইটের মধ্যে সেখানে এরকম একটা ইয়ে দাও লেখা সিলের মতো করে এরকম একটা লেখা দাও তখন আমি এটা তো যদি একজন আমি ডেভেলপার হই এটা যদি চেঞ্জ করে আমি ক্লায়েন্টকে দিই ক্লায়েন্ট যদি বলে যে এরকম হয় না এটা কি এরকম করো ধরেন আমি এটা ছিল এই পাশে বা লেখাটা অন্য স্টাইল ছিল তো এটাকে আমি ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে এটাকে প্রোগ্রাম করলাম করার পর ক্লায়েন্ট বলল না এটা ভালো লাগে না তখন আপনাকে পুরো জিনিসটা আবার এই ইয়ে করতে হবে কোড করতে হবে এটা খুব ভয়াবহ বিষয় হবে একজন প্রোগ্রামারের জন্য বা একজন যে ওয়েব প্রোগ্রাম আসে তখন যে ডিজাইনার তাকে দিয়ে আগে এরকম মোক আপ করে আমি এটা করে নিলাম এটা আমি অ্যাপ্রুভ করার পর তারপর আমি এটাকে ডিজাইন করাতে পারি বা কোডার মানে যে ওয়েব প্রোগ্রামার তারপর সে যদি প্রোগ্রাম করে তখন ক্লায়েন্ট এটা পছন্দ করতে বাধ্য জাস্ট ইন কেস ক্লায়েন্ট যদি পছন্দ না করে ক্লায়েন্ট তাকে সেটার জন্য এক্সট্রা ওয়ার্কের জন্য পেমেন্ট করতে হবে কারণ এটা হচ্ছে ফল্ট হচ্ছে ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্ট এটা একবার অ্যাপ্রুভ দিয়ে দিয়েছে তারপর সে এই কাজটা করেছে আপনি যদি এই বিষয়টা না বুঝেন এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স বিষয় বললাম আপনি হয়তো ই পর্যায়ে আপনি যদি নতুন হন এই বিষয়টা নাও বুঝতে পারেন যে ওয়েবসাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমে এটা পিএইচডিতে তৈরি করা হয় তারপরে হচ্ছে এটা ওয়েবসাইট যারা ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার বা প্রোগ্রামার তারা প্রোগ্রাম করে দুই মাস পরে ক্লায়েন্ট এসে যদি বলে যে তার লাইভ ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা পরিবর্তন নিয়ে নিয়ে আসতে তখন আপনি এই ধরনের পরিবর্তন আগে ফটোশপে করে দেখাতে পারেন দেখিয়ে তারপর অ্যাপ্রুভ নিয়ে তারপর হচ্ছে আপনি প্রোগ্রাম করতে পারেন এটা হচ্ছে আরেকটা মোক আপের উদাহরণ এভাবে আপনি যে কোনো কাজের ফাইনাল এক্সিকিউশনের আগে এটাকে ফটোশপে এনে এডিট করে প্রেজেন্টেশন করাটাকে মোক আপ বলা হয় সো আমি আশা করি এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনারা মোক আপ কী জিনিস মোক আপ কোথা থেকে আসে কিভাবে এডিট করতে হয় কিভাবে তৈরি করতে হয় এই জিনিসটা জানেন এখন ধরেন আমার এই ডিজাইনটাতে এই সাইজের একটা মোক আপ আমি পোস্ট কার্ড আমি তৈরি করলাম ওকে এখন আমি নতুন করে একটা পোস্ট কার্ড তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সাইজ আমি নিচের যে অংশটা এটা ডিলিট করে দিই এটা আমি হেডিং করে দিলাম এটা হচ্ছে আমার পোস্ট কার্ডের একটা মোক আপ কিন্তু আমি নতুন করে একটা কাজ করলাম যেটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট সাইজ সেই ক্ষেত্রে কী হবে আমি ডাবল ক্লিক করে এটাকে জাস্ট আমরা যেভাবে ফটোশপের ডকুমেন্ট এডিট করতে যাই এভাবে করে নিলাম করে নিয়ে আমি জাস্ট দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি আমরা নতুন ডিজাইন এখানে পেস্ট করলাম ধরেন এটা হচ্ছে নতুন ডিজাইনের সাইজ এবার আমি সেভ দিই আমার নতুন ডিজাইন অনুযায়ী এখানে মোক আপ হয়ে যাবে এখন এটাকে আমি কিছুটা ছোট করে নিই এই তো এভাবে আপনি মোক আপ এডিট করতে পারেন এটাকে আপনি আপনি ব্যাক সাইড এখন মোক আপের সুবিধা বা স্মার্ট অবজেক্টের যে সুবিধা বা অসুবিধা সেটা হচ্ছে আপনি যদি এটাকে ডুপ্লিকেট করেন ফর এক্সাম্পল আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করে এটা করলাম এখানে যদি আমি কোনো সেইন জানি ফর মানে যেমন হচ্ছে এখানে আমি এখন গ্রেডিয়েন্ট কালার দিই এটাকে যদি আমি সেভ করি তাহলে এখানে দোনোটার মধ্যে সেম সেভ হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই মোক আপটা যেভাবে করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি জাস্ট এটাকে নিউ লেয়ারে অন করবেন এখান থেকে করে 
এটাকে আপনি জাস্ট কপি করে এই লেয়ারে নিয়ে আসবেন এনে এটাকে একটু ছোট করবেন এবং ঠিক ওইটার মতো আপনি হয়তো ওইটাতে যে ইফেক্ট আছে লেয়ার ইফেক্ট ইফেক্ট এখান থেকে কপি লেয়ার স্টাইল আমি এটার মধ্যে পেস্ট দিব এখন দুইটাই সেম স্টাইলের হয়ে গেছে এখন সুবিধা হলো এটাকে যদি আমি স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে তৈরি করে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট এখন যদি আমি এটার মধ্যে কালার চেঞ্জ করি আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে আমি যেটা আপনাকে বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে সেম মিস্টেকটা আমি আবার করলাম তারপর এটাকে স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে রূপান্তর করে নিই ইফেক্ট দিতে পারি কন বেস্ট লেয়ার স্টাইল এখন দেখুন এখন দুইটা হয়ে গেছে এখন এটাতে যদি আমি কোনো পরিবর্তন আনি এটাতে ওইটাতে পরিবর্তনটা হবে না দুইটা দুই রকম থাকবে কন্ট্রোল এস এখন দেখুন এটা এক রকম এটা এক রকম সো এইভাবে আপনি একটা লেয়ার থেকে বা একটা সাইড থেকে আপনি দুইটা সাইজ বা যে কোনো ধরনের বা যে কোনো সাইজের মোক আপে আপনি রূপান্তর করে নিতে পারেন ওকে আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনার এনজয় করেছেন নতুন কোন ধরনের টিউটোরিয়াল চান বা আপনি কোন বিষয় নিয়ে টিউটোরিয়াল চান সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং নতুন নতুন ডিজাইন করে আমাদের পাবলিক গ্রুপে পোস্ট দিবেন যেগুলোতে আমি আপনাদের কোনো ভুল থাকলে এগুলো নিয়ে ভিডিও রিভিউ করব অথবা কমেন্ট করে আপনাদের ভুলগুলো ধরে দিব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য অসংখ্য শুভকামনা